dear students in the video la nama paaka poradhu properties of fluids la specific gravity abdingra topic okay specific gravity the specific gravity ki innor name irukku adu vandu relative density so in the topic vandu specific gravity or relative density symbol of specific gravity capital s capital s da use pandranga specific gravity oda definition pathina density of liquid by density of water idha vandu definition of specific gravity ulagathula ulla endha liquid ku nama specific gravity calculate pannanumna idhu da nama use pandrom numerator la density of liquid என்னிட்டி இருக்கு எந்த யூனிட் போடுவோம் ஜென்ரலாக டென்சிட்டிக்கு குளோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் ஸோ நியூமரேட்லேயும் குளோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் தான் டினாமினேட்டர்லேயும் குளோகிராம் பர் மீட்ரு கியூப் தான் ஸோ ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா சேம் யூனிட்டுனால கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஹேஸ் நோ யூனிட் யூனிட் கிடையாது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிக்கு ஓகே ரைட் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியோட டெஃபினேஷன் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இதுதான் டெஃபினேஷன் ஓகே இப்போது ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எந்த லிக்விடுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளில் நான் சொல்கிறது வந்து வாட்டருக்கு எப்படி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அதில் என்ன எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் கேப்டல் எஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி சிம்பிள் கேப்டல் எஸ் ஹச்டோங்கிறது வாட்டருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஸோ கேப்டல் எஸ் போட்டு சப்ஸ்கிரிப்டாக ஹச்டோ போட்டோம்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் வாட்டர்னு அர்த்தம் ஓகே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இது வந்து நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் தான் ஏன்னா நியூமரேட்டரில் என்ன போடுவோம் ஆஸ் பர் டெஃபினேஷன் படி நியூமரேட்டரில் எந்த லிக்விடுக்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த லிக்விடோட டென்சிட்டி தான் நியூமரேட்டரில் போடணும் அதான் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஏன்னா வாட்டருக்கு தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் நியூமரேட்டரில் போட்டுக்கிறோம் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் டினாமினேட்டரில் உள்ளது எப்போதுமே ரெஃபரன்ஸு ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ளூயிட் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ளூயிடு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டினாமினேட்டரில் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ளூயிடாக வாட்டர் தான் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ நியூமரேட்டரில் எந்த லிக்விடு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை அதோட டென்சிட்டியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டினாமினேட்டரில் ஆல்வேஸ் வாட்டருடைய டென்சிட்டி தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ டென்சிட்டி நியூமரேட்டரில் வாட் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர்னால் தௌசண்ட் நமக்கு தெரியும் டினாமினேட்டர்லேயும் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர்னால் தௌசண்ட் ஸோ தௌசண்ட் பை தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகி ஒன்று வந்துடும் ஸோ இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் கால்குலேட் பண்ணுற மெத்தட் ஸோ நியூமரேட்டர்லேயும் வாட்டர் டினாமினேட்டர்லேயும் வாட்டர் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து ஒன் வந்துடும் இது வந்து வாட்டருக்கு மட்டும் ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன்றில் வாட்டரோடைய ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டூக்கு வரோம் எக்ஸாம்பிள் டூவில் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி ஈக்குவல் டு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிக்கு சிம்பிள் வந்து கேப்டல் எஸ்ஸு மெர்க்குரிக்கு வந்து ஹச்ஜி ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரிப்டில் போட்டிருக்கேன் எஸ் ஆஃப் ஹச்ஜின்ட்டு 
இதுக்கு டெஃபினேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டரில் டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் தானே இப்போ நம்ம எந்த லிக்விடுக்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா மெர்க்குரிக்கு அதனால் நியூமரேட்டரில் டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி பை டினாமினேட்டரில் ஆல்வேஸ் வாட்டர் தான் வரும் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நியூமரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி டினாமினேட்டரில் வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து தௌசண்ட் ஸோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை தௌசண்ட் போட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் மெர்க்குரியோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எந்த ஒரு லிக்யூடுக்கும் நம்மளால் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஓகேவா சரி சார் இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கலாம்லாம் சார் இதெல்லாம் படித்தாச்சு இப்போ உங்களுக்கு இப்போ இது வந்து எங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க மார்க் வாங்கிடலாம் டெஃபினேஷன் மெமரி பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுகிறோம் மெமரியில் இருக்குது அப்படி எழுதி டெஃபினேஷன் மார்க் வாங்கிடலாம் இந்த மாதிரி சின்ன கால்குலேஷனில் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்றோம் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் புரிய வைங்களேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி சொன்னோம்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் என்ன எக்ஸாம்பிள்னா ஒரு பைப் இருக்குது இந்த பைப்பில் இந்த பைப்பில் வாட்டர் போயிட்டுருக்கு வாட்டரு போயிட்டுருக்கு வாட்டர் வந்து லெஃப்டில் என்ட்ரி ஆகுது இன்லெட் வந்து லெஃப்ட்டு இன்லெட் ஆஃப் வாட்டர் ஓகே இன்லெட் ரைட்டில் வந்து வாட்டரோட அவுட்லெட் இப்படி வாட்டர் போயிட்டுருக்கு இந்த பைப் லைனில் இதில் வந்து யூடியூப் மேனாமீட்ரு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க யூடியூப் மேனாமீட்ருங்கிறது இந்த இருக்கு இல்லையா யூ ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ப்ரெஷர் மிஷர்மெண்ட்டு யூடியூப் மேனாமீட்டர் இந்த யூடியூப் மேனாமீட்ரு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு பைப் லைனில் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸு நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அதுக்காக உள்ளது தான் உள்ள ஒரு டிவைஸ் தான் யூடியூப் மேனாமீட்டர் இந்த ப்ரெஷர் மெஷர்மெண்ட் பற்றி டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் அது கொஞ்சம் நல்லா டெப்த்தாக பேச வேண்டியிருக்கும் இப்போதைக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிக்கு இது போதும் யூடியூப் மேனமெட்டர் இருக்குது ஒரு பைப் லைனில் மாட்டியிருக்காங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் போதும் ஓகே இதில் ரெண்டு விஷயம் கவனிக்கணும்ப்பா ஒன்று வந்து பைப்பில் என்ன ஃப்ளூயிட் போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பைப்பில் வந்து வாட்ரு போயிட்ருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் லெஃப்டில் வாட்டரோட என்ட்ரி தானே வாட்ரு தான் போயிட்ருக்கு ஓகே இப்படி போகுது அதில் வந்து மிடிலில் வந்து ஆறு பீஸ் பிளேட்டு மாட்டியிருக்காங்க ஆறு பீஸ் பிளேட்டு மாட்டியிருக்காங்க ஆறு பீஸ் பிளேட்டு வந்து ஒரு ஃப்ளோவுக்கு வந்து போகிற ஃப்ளோவுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்குது இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்குறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆறு பீஸ் பிளேட்டோட லெஃப்ட் சைடு வந்து ஹை ப்ரெஷர் சைடுனும் அந்த ஆறு பீஸ் பிளேட்டை தாண்டி வாட்ரு வரும்போது ரைட் சைடு வந்து லோ ப்ரெஷர் சைடுனும் ஆகுது ஓகே இந்த ஹை ப்ரெஷர் எப்படி ஆகுது சார் லோ ப்ரெஷர் எப்படி ஆகுது சார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டவுட் வரும் அதை தான் வந்து ப்ரெஷர் பற்றியே நான் நிறைய பேசணும் அப்படின்னா தான் அது புரியும் இப்போதைக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சிம்பிளாக இந்த ஆறு பீஸ் பிளேட்டோட லெஃப்ட் சைடு வந்து ஹை ப்ரெஷர் இருக்குது ரைட் சைடு வந்து லோ ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மேனாமீட்டரில் ரீடிங் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இந்த லெவல் இருக்கு இல்லையா மெர்க்குரி லெவல் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ரீடிங் வந்து நம்ம ஸ்கேலில் வந்து என்ன ரீடிங் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸ்கேலில் வந்து ரீடிங் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நல்லா கவனிங்க மெர்க்குரி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் இந்த மெர்க்குரி வந்து யூடியூப் மேனாமீட்டரில் இருக்குது மெர்க்குரி இது வந்து ஹெவியர் லிக்யூட் மெர்க்குரி வந்து ஹெவியர் லிக்யூட் இந்த மேனாமீட்டரில் நம்ம ஒரு லிக்யூடு வச்சுருக்கோன்னா அது வந்து ஹெவியர் லிக்யூடாக தான் இருக்கணும் 
எதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹெவியர் லிக்யூட்னால் இந்த இன்லெட்டில் வாட்ரு வருது பாருங்கள் இன்லெட்டில் இந்த வாட்டர் அதாவது ஃப்ளோயிங் ஃப்ளூயிடை விட யூடியூப் மேனாமெட்ரில் இருக்கிற மேனாமெட்ரிக் லிக்யூடு வந்து ஹெவியராக இருக்கணும் ஹெவியராக இருக்கணும் அப்போ பைப் ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா பைப் ஃப்ளோவில் வாட்டர் அது வந்து லைட்டர் லிக்யூடாகவும் மேனாமெட்ரியில் உள்ள லிக்யூட் வந்து ஹெவியர் லிக்யூடாகவும் இருக்கணும் இதான் வந்து ரூல் எந் எதுக்கு இந்த ரூல் இருக்குன்னா அப்படின்னா தான் நம்ம ரீடிங் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா தான் நம்ம மேனாமீட்டரில் மெர்க்குரி இருக்குது அது வந்து ரீடிங் காமிக்கும் ஹெவியர் லிக்யூடாக இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா இங்கேருந்து வாட்டர் வர்றது பைப்பில் இந்த லெஃப்டில் உள்ள யூடியூப் மேனாமீட்டர் இருக்குல்ல லெஃப்ட் சைடு எண்டு இதில் வந்துடும் அதே மாதிரி ரைட் சைடில் உள்ளதுலேயும் கான்டாக்டில் இருக்குது அந்த யூடியூப் மேனாமீட்டரில் உள்ள மெர்க்குரி வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் எதை இந்த பைப்பில் உள்ள ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா அந்த வாட்டர் கொடுக்குற ப்ரெஷரை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதனால தான் மேனாமெட்ரிக் லிக்யூடு வந்து எப்போதுமே ஹெவியர் லிக்யூடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வாட்டரை விட மெர்க்குரி வந்து ஹெவியர்னு எப்போ சொல்கிறோம்னா ஸ்வெஜி கிராவிட்டியை பார்க்கும்போது நம்ம சொல்கிறோம் வாட்டருக்கு ஸ்வெஜி கிராவிட்டி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம்ல வாட்டருக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் வாட்டருக்கு ஸ்வெஜி கிராவிட்டி ஒன்றுன்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றில் அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் டூவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் மெர்க்குரி வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு முன்னாடியே கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்போது எது ஹெவியர் லிக்யூட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது மெர்க்குரி தான் வாட்டரை விட ஹெவியர் இருக்குது புரியுதா அதனால் இந்த ஹெவியர் லிக்யூடை தான் யூடியூப் மேனாமெட்ரில் மேனாமெட்ரிக் லிக்யூடாக சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரெஷர் மெஷர்மெண்ட் டிவைஸில் மேனாமெட்ரிக் லிக்யூடாக எதை வைக்கணும் எந்த மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி உள்ளது வைக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ளோயிங் ஃப்ளூயிடு பைப்பில் போகுது இல்லையா அந்த ஃப்ளூயிடை விட மேனாமெட்ரியில் இருக்கிற லிக்யூட் வந்து ஹெவியர் லிக்யூடாக இருக்கணும் மேனாமெட்ரிக் லிக்யூட் வந்து ஹெவியராக இருக்கணும் அந்த ஹெவியராக இருக்கிறது எதை வச்சு பார்த்தா தெரியும்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி என்ன அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூவை பார்க்கும்போது நமக்கு லைட்டராக ஹெவியரான்னு நமக்கு பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் ஓகே இதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியை பற்றிய சின்ன விஷயம் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை இன்னொரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இப்போ ஓகே மற்றபடி டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச்